Arkadaşlar merhaba, bu videoda sizlere Godox LMD40C ikili yaka mikrofonunu inceleyeceğim. Godox ürünlerini az buçuk biliyorsunuzdur. Hatta bununla ilgili arkadaşlar Godox'un yakın zamanda incelediğim kablosuz yaka mikrofonu kategorisinde olan Movelink M2 var. Onu da şuraya kartlara bıraktım. Oradan izleyebilirsiniz. Bugünkü elimdeki muadil arkadaşlar biraz daha bütçesi düşük kişiler için yapılmış bir ürün arkadaşlar. Ayrıca benim gibi mesela işte video içeri üretiyorsanız iki kişi özellikle çünkü LMD 40 cenin biraz daha farklı bir özelliği var arkadaşlar. İkili bir yaka mikrofonu yani iki adet mikrofonu mevcut. Röportaj gibi ikili çekimler ya da dışarıdaki vlog çekimlerinizde arkadaşlar rahatlıkla kullanabileceğiniz bir mikrofon. Şimdi gelin bir mikrofonun kutusundan çıkaralım. Şu şekilde arkadaşlar kutunun ön yüzeyini zaten ürünün görselini görebiliyorsunuz. Tasarım olarak boyaları biliyorsunuzdur. Boyanın BY serisine çok M1 serilerine çok mevzu. M1'in ikili versiyonu vardır. Ee, Bende hatta bir dönem kullandığım BY M1 var. Ona çok benziyor tabii ki o tekli bir de onun M1'in tek ikili versiyonu var. Bu tamamıyla ona benzer bir versiyon arkadaşlar. Mikrofonun toplam uzunluğu 4 metre arkadaşlar ki bence ideal olmuş çünkü ikili olduğundan dolayı mesela tekli bir mikrofon için gene çok fazla 4 metre. Ben de boya serisinden kullandığım mikrofon mesela 6 metreydi. Gerçekten onunla baş etmek çok zor. Mowling incelememde de bundan bahsetmiştim. En azından Godox firması ikili olduğundan dolayı 4 metre tutmuş. Ki bence ideal sonuçta bunu dışarı çekimlerde de kullanabilir. İçeri çekimlerde de iki kişinin birbirine çok daha fazla yakın durmamasından dolayı böyle düşünmüş olabilir arkadaşlar. Tek kişilik çekimler için uygun değil mi? Tabii ki de uygun. Yani ikisini aynı anda burada takabilirsiniz. Mesela sağ bir tanesini sol bir tarafa gömleğiniz vardı mesela. Onu gömleğin iki yakasına bağlayabilirsiniz. Veya da tişörtünüze de takabilirsiniz. Bu şekilde de kullanabilirsiniz ama genellikle arkadaşlar iki kişilerin daha kullanmasını daha çok tavsiye ediyorum. Kutunun üstünde bir tane switch var arkadaşlar. İsterseniz kamera moduna, isterseniz de smartphone yani işte akıllı telefon gibi e, o tarzda cihazların kullanımında. Akıllı telefon kullanımında arkadaşlar şu anda bunun içinde bir daire pil var. LL44 formatında bir pille çalışıyor bu cihaz. Bir adet pille çalışıyor. Hatta şöyle göstereyim size. Şurada bakın bir çevirme kısmı var. Bu yuvayı açtığınızda şuradan bakın pili görebiliyorsunuz. Hatta pilin bir koruyucusu varmış. Onu da çıkaralım. Çünkü birazdan testlerini yapacağız. Burada arkadaşlar bu pili bittiği zaman değiştirebilirsiniz. Bir akıllı telefonunuz varsa pili zaten ihtiyaç duymanıza gerek yok. Direkt bunu off moduna yani smartphone moduna aldığınızda direkt telefonun gücünü kullanıyor ama bir DSLR aynasız bir kamera kullanmak istiyorsanız arkadaşlar kamera moduna yani switch'i aşağıya getirmeniz gerekiyor. Bu zaman işte kendi pilini kullanacak. Muhakkak arkadaşlar kayıt yapmadan önce kameranızdan bir ses kontrol yapın. Piller zayıfladığı zaman ses almaz. Yaptığınız bütün kayıtlar boşa gider. İçerisinde arkadaşlar iki tane mikrofonun petleri çıkıyor. İki tane de şöyle yaka askı aparatı. Şöyle birer tanesine bakacağım malzeme kalitesine. Çünkü Godox'un genellikle malzeme kalitesi çok güzel oluyor. Ben çok beğeniyorum. Evet bu da gayet bayağı sert ve kaliteli yapılmış. Şöyle klipsli bir yapısı var arkadaşlar. Taktığın zaten tık diye bir ses geliyor. Şu şekilde oturttuğunuzda gördüğünüz gibi biraz da kibar yapılmış. Aynı Movelink'ler gibi çok kibar olmuş bu kısmı. Mesela benim buradaki bayağı bir iridir yani kendini gösterir burada. Kamerada falan belli ediyor. Bu çok daha kibar yapılmış arkadaşlar. Hatta şöyle açacağım ikili kısmında nasıl gözüktüğünü size göstermek istiyorum. Konuyu atlamadan hemen şu giriş portuna göstereyim arkadaşlar size. 3.5 mm'lik bir jack girişi var. TRRS girişi mevcut. Ayrıca kutunun içerisinden 6.5 mm'lik jack'ın çıktığını da söylüyorlar. Bakalım var mı? Evet. Şurada 6.5 mm'lik jack arkadaşlar. İsterseniz bunu da buna uygun bir cihazınız varsa gene bu aparat sayesinde dönüştürüp bu mikrofonu rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Tüm bu ürünlerin muhafaza etmesi için de bir tane şöyle suni deriden bir kese gelmiş arkadaşlar. Mikrofonunuzu bunun için de rahatlıkla muhafaza edebilirsiniz. Şöyle bir mikrofonu açacağım. Bu askı aparatında taktığımızda gördüğünüz gibi arkadaşlar şu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Diğerini de Diğerini de bağlayacağım hatta onu da deneyelim. Sadece bir süngerini takacağım çünkü ses testine lazım olur. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mesela işte bir röportaj yapacaksınız. Veya da bugünkü çekiminizde bir konunuz var. Bunda birini kendiniz birini de diğer konuya verdiğiniz zaman sorunsuz bir şekilde ses kaydalabilirsiniz. Mesela benim şu anki üzerindeki bu tekli mikrofonda ben bir misafir ağırladığım zaman muhakkak ki sesle problem yaşarım. Çünkü ikimizin ortasına bu yaka mikrofonunu konumlandırabileceğim bir stand yok. Ya ben sürekli elimle bunu Kişiyi uzat, doğrultacağım sonra kendim tutacağım. Ya da dediğiniz gibi şöyle bir yöntemle yani Godox'un LMD40C ikili yaka mikrofonu kullandığınızda böyle bir problem yaşamayacaksınız. Şu anda benim videoya çektiğim dönemde de arkadaşlar bu cihazın fiyatı 499 TL. Evet arkadaşlar mikrofonun kutu içeriği bu kadar çok da fazla uzatmak istemiyorum. Bir de ses testi yapacağım sizlere. Şu anda ben bu ses kaydını Boya'dan alıyorum. Boya BY M1'den alıyorum. Şimdi de Godox'a geçeceğim. Bakalım Godox'ta bir ses farkı var mı? Bunu da aşağıda yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. 
Evet arkadaşlar şu anda sesimi Godox'un LMD40C ikili yaka mikrofonundan duyuyorsunuz. Tek başınıza çekim yaptığınızda bu şekilde bu mikrofonu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sağ sol iki farklı kayıt alacaktır. Şimdi ben bunları tek tek de performansını denemek istiyorum. Bir tanesini şöyle uzaklaştıracağım. Ses deneme 1-2-3 kontrol. Ses deneme. Şimdi diğerini arkadaşlar yaklaştırdım. Ses deneme 1-2-3 kontrol. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sağ ve sola ayarında da bu şekilde ses kalitesi geliyor. Dediğim gibi bunu genellikle zaten iki kişi kullanırsa çok daha verimli olur. Ama böyle bir mikrofon edindiniz. Tekrardan bir tane tek de alacak bütçeniz yoksa da bu şekilde taktığınızda bu mikrofonu da kullanabilirsiniz. Tabii ki de ben şu anda video bittikten sonra bu sesin performansını göreceğim. Ee, siz muhakkak aşağıda mikrofonun ses performansını yorumlamayı ihmal etmeyin. Evet arkadaşlar Godox LMD40C ikili yaka mikrofonu incelemesine sonuna geldik. Bana bu ürünü incelemem için gönderen Godox'a da çok teşekkür ederim. Bana destek vermek isterseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.